ওফ কি বৃষ্টি হচ্ছে পুরো ভিজে গেলাম প্যাচ প্যাচে বৃষ্টি আজকে এ পঞ্চানন চায়ের দোকানে আসা ছেড়ে দেবো দরকার নেই বাবা তাহলে কি গোয়েন্দা বিদেশি বিদেশি চকচকে সাদা তো লাস্ট গরমে তো শার্লক করেছিলাম শার্লক হয়েছিল শার্লক বলেছিলাম তোদেরকে বেকার স্ট্রিট থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসছিলাম আজ আপনাদের জন্য অধ্যায়ে প্রথমবারের জন্য আসতে চলেছে আঘাতা ক্রিস্টির লেখা হেরাকুল পোহো কাহিনী দ্য ইনক্রেডিবল থেফট আঘাতা ক্রিস্টি জন্মগ্রহণ করেন ফিফটিন সেপ্টেম্বর নাইনটিন এইটি ইউনাইটেড কিংডমে তিনি তার জীবদ্দশায় লিখে গেছেন অসংখ্য ডিটেকটিভ নভেলস এবং তার শর্ট স্টোরির কালেকশনগুলোও ছিল অসাধারণ তার সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্রের মধ্যে মিস মার্পল এবং হেরাকুল পোহো অন্যতম তার এই অসাধারণ ডিটেকটিভ উপন্যাসগুলি থেকে অসংখ্য সিনেমা এবং প্লেস সৃষ্টি হয়েছে জনপ্রিয় এই লেখিকা বারোই জানুয়ারি উনিশশো সালে দেহত্যাগ করেন আজ গল্প পাঠে রেজ এবং অন্যান্য চরিত্রে অনির্বাণ সুমন শুভম নেহা পিয়ালি ঋষি এবং শ্রীলেখা শুরু হচ্ছে আজকের গল্প আকাশ এখন পরিষ্কার ঝকঝক করছে তার আর চোখ লর্ড মেফিল্ড এবং স্যার জর্জ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন নাইস ফ্র্যাগ্রেন্স বেশ দামি পারফিউম ব্যবহার করেন মহিলা এখনও স্মেল রয়েছে হাওয়ায় বলে সামান্য হাসলেন লর্ড মেফিল্ড এরপর দুজন ধীর পায়ে টেরেসে ঘুরে বেড়ালেন স্যার জর্জ একটা সিগারেট পুরো নিঃশেষ করলেন চলো নিচে যাওয়া যাক ব্যাপারটা নিয়ে বসা যাক তাহলে কথাটা বলেই লর্ড মেফিল ঘুরে দেখলেন পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন ও মাই গড জর্জ ওটা কি কোথায় তুমি কিছু দেখতে পাওনি স্টাডি রুম থেকে বেরিয়ে মনে হলো কেউ এরপর দুজনেই হাসতে হাসতে স্টাডি রুমে প্রবেশ করলেন সেক্রেটারি মিস্টার চার্লিল সেখানে ফাইলের কাগজপত্র গোজগাজ করছিলেন সবকিছু আপনার ডেস্কের উপরেই রাখা আছে জানলার ধারে মূল্যবান কাঠের বড় ডেস্ক সেটার সামনে গিয়েই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাঁচতে লাগলেন লর্ড মেফেল হাতের কাগজপত্র সরিয়ে রেখে চার্লিল বলল স্যার আজ রাতে কি আমাকে আর দরকার হবে বাকি সব আমি আজ দেখে নেব তুমি বড় গাছ চলে যাও থ্যাংক ইউ স্যার গুড নাইট লর্ড মেফেল গুড নাইট স্যার জর্জ দুজনকে শুভরাত্রি জানিয়ে চার্লি ঘর থেকে বেরোল পরমূর্তেই নিয়োগকর্তার ডাক শুনে সে ঘুরে তাকাল দেখছি না আমি চার্লি ডেস্কের সামনে এগিয়ে এলো লর্ড মেফিল্ডের সঙ্গে হাত লাগিয়ে সেও খুঁজল এবং হতবম্ব হলো নকশাগুলো নেই 
বাট স্যার এটা আনবিলিভেবল ব্যাপার স্যার আমি কয়েক মিনিট আগে এগুলো এখানেই রেখেছি ডেস্কের উপরেই ছিল এবার স্যার জর্জ হয়ে গিয়ে এলেন এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন সমস্ত নথিপত্র খুঁজে দেখা গেল বোমারু বিমানের নকশাগুলো উত্থাও নেই আসল জিনিসগুলোই উঠাও এ কি অসম্ভব কাণ্ড সরলিলের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন লর্ড মেথেন এ ঘরে কি কেউ এসেছিল নো স্যার কেউ আসেনি নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল জল জানত নকশাগুলো তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না निश्चित এত বড় ভুল আমার হতে পারে না অন্য আরও কাগজপত্রের সঙ্গে ডেস্কের ওপরেই রেখেছিলাম সবার ওপরে ছিল নকশাগুলো কেউ যদি এ ঘরে না এসে থাকে আর তুমিও বলছো এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাওনি তাই তো আমি বাইরে হ্যাঁ স্যার এই ঘরে যখন কাজ করছিলাম বাইরে একটা মেয়ের চিৎকার শুনেছিলাম মেয়ের চিৎকার শুনেছ ইয়েস স্যার ডেস্কের ওপরে জরুরি কাগজপত্র রেখে আমি কখনোই বাইরে যাওয়ার কথা ভাবি না কিন্তু অল অফ আ সার্ডেন এরকম একটা শব্দ শুনে আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে যাই আর বেরিয়েও যাই তারপরে আমি হল ঘরের দিকে ছুটে যাই তা চিৎকারটা করলো কে মিসেস ভান্দালির ফ্রেঞ্চ সার্ভেন্টি চোখ মুখ ফ্যাকাশে করে হল ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আমাকে বলল সে ভূত দেখেছে এখানে ভূত কোথা থেকে আসবে স্যার ও আমাকে বলল যে আপাতমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা একজন মহিলা নাকি চলতে চলতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যা নয় তাই বললেই হলো আই সেট দ্য সেম স্যার লজ্জা পেয়ে তখন ও ওপরতলায় চলে গেল অ্যান্ড দেন স্যার আমিও ঘরে ফিরে আসি কতক্ষণ আগে এই ঘটনা ঘটেছে স্যার আপনারা আসা জাস্ট টু টু থ্রি মিনিটস এখন তুমি তাহলে এই ঘর ছেড়ে কতক্ষণ ছেলে স্যার আমি দু তিন মিনিটের বেশি কিছুতেই বাইরে ছিলাম না স্যার আমি তাহলে ঠিকই দেখেছিলাম জর্জ তোমাকে তোমাকে বলেছিলাম জানলার পাশ থেকে কাকে সরে যেতে দেখলাম বোঝা যাচ্ছে চার্লির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগটা কাজে লাগছে সেই রহস্যময় ছায়া মূর্তি আই ডেন্ট গেট এনিথিং এনিথিং চার্লস আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না এনিওয়ে চার্লস আমাদের কিন্তু এখন নেক্সট প্ল্যানটা ভাবতে হবে দ্যাট মিন্স নকশাগুলো কিন্তু প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়ান সো এই মুহূর্তে আমার মনে হয় উই নিড টু কল আ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর घटना जाते फाँस ना हो जाए बेपाराथाय रखते भद्रलोक नाम तुम्हें प्रश्नतीत बुद्धि सत्य के प्रकाश कर महिला के तो नक्शा गो पालाते तक লর্ড মেফিল্ড খুব সহজেই বুঝতে পারেন যে জর্জ মিসেস ভান্ডারলিনের কথা বলছেন ইয়েস অফকোর্স তুমি তো ওনার সম্পর্কে সবই জানো চার্লস একজন ভদ্র মহিলার সম্পর্কে এরকম চিন্তাধারা লর্ড মেফিল রাখতেই পারেন না যদিও এ ব্যাপারে মিসেস ভান্ডারলিনই একমাত্র সন্দেহভোজন ব্যক্তি তবে যথাসাধ্য প্রমাণ কই দ্যাটস অ্যানাদার ম্যাটার এখন এসব চিন্তা ভুলে যাও চার্লস কিন্তু জর্জ তুমি যাকে ডাক 
করতে চাইছো তিনি একজন চতুর ফরাসি তার উপর কি তুমি বিশ্বাস রাখতে পারছো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড হি ইজ নট আ ফ্রেঞ্চ হি ইজ আ বেলজিয়ান তাহলে সেই ভদ্রলোককে ডেকে পাঠানোই যায় যদিও আমি মনে করি না যে তিনি আমাদের খুব একটা বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারবেন কথা শেষ হওয়া মাত্রই স্যার জর্জ টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিলেন এরকল পো যখন ফোনে খবরটা পেলেন তখন রাত আড়াইটে সাথে সাথেই অন্ধকার পথে তার রুলস চালিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন লর্ড মেফিল্ডের বাড়িতে ওদের দুজনের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ মন দিয়ে তিনি শুনলেন গোড়া থেকেই লর্ড মেফিল্ড পৌকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন সন্দেহ কৌতূহল দুই মিলিয়েছিল তার চোখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন পো হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা তুলে তাকালেন স্যার জর্জের দিকে নির্দোষ অভিব্যক্তি তার মুখে আই সি ঘটনা তাহলে এই পরিচালিকার চিৎকার তা শুনে সেক্রেটারির ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া কোনো ছায়ামূর্তির ঘরে প্রবেশ করা আর ডেস্কের ওপরে রাখা নকশাগুলো হাতিয়ে নিয়ে অলক্ষেই সরে পড়া উপযোগী ঘটনাগুলির সমাবেশ বলা যায় লর্ড মেফিল্ডের এক চোখে চশমা লাগানো ছিল সেই চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে তিনি পৌর গাঢ় সবুজ হয়ে যাওয়ার চোখ দেখতে পেলেন নড়ে চড়ে বসে তিনি বললেন মাফ করবেন মিস্টার পো আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না যদি একটু খুলে বলেন তো লর্ড মেফিল্ড আমি বলতে চেয়েছি যে এখন যতগুলো ঘটনা নজরে আসছে চুরির পক্ষে সে সবগুলোই খুবই উপযোগী একটা কথা আপনি জানলার পাশে যাকে মিলিয়ে যেতে দেখেছিলেন সে কি পুরুষ ছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই মিস্টার পো স্যার জর্জ আপনি বলে পো তাকালেন এয়ার মার্শালটির দিকে ছায়াটা কোনো নারীর কি পুরুষের ছিল একটু বলতে পারবেন আই টোল্ড ইউ বিফো গোটা টরেস আমার চোখের সামনেই ছিল কিন্তু আই ডিডেন্ট সি এনিথিং চিন্তিতভাবে মাথা নিচু করল পো কি চিন্তা করল পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের দিকে গিয়ে গেল ওখানে আমরা সকলে মিলে এইবার কয়েক ঘেঁটে দেখেছি আপনারা সকলে বলতে সেক্রেটারিও ছিল হ্যাঁ চালেলও ছিল ওয়েল লর্ড মেফিল্ড একটু ভেবে বলুন তো ঘরে ঢোকার পরে আপনি যখন ডেস্কের সামনে আসেন কোন কাগজটা সবার ওপরে ছিল লর্ড মেফিল্ডের ভ্রু কুঞ্চিত হল কয়েক মুহূর্ত তিনি চিন্তা করলেন হ্যাঁ মনে পড়েছে সবার ওপরের কাগজটা ছিল একটা স্মারকলিপির খসড়া আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থার বিষয় ডেস্কের উপর থেকে সতর্কভাবে একটা কাগজ তুলে নিলেন মিস্টার ফো এগিয়ে এসে লর্ড মেফিল্ডের দিকে এগিয়ে গেল হ্যাঁ এই এটাই ছিল সবার ওপরে কাগজটা এবার একেবারে স্যার জর্জের সামনে নিয়ে গিয়ে ধরলেন মিস্টার পো ডেস্কের ওপর এই কাগজটা আপনার চোখে পড়েছিল হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলেন কাগজটা স্যার জর্জ বলেন চার্লিলার মেফিল্ডের পাস থেকে আমিও দেখেছিলাম কাগজটা ওপরে সবার ওপরে ছিল পোয়ের মুখে এবার চিন্তার রেখা ফুটল ধীর পায়ে কাগজটা ডেস্কের উপরে গিয়ে সে রেখে দিয়ে এল দুই বন্ধু হতবম্বের মতন তাকিয়ে রইল তার দিকে এবার তাহলে চালিলের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে হ্যাঁ চালি লর্ড মেফিল্ডের চোখে দৃষ্টি পাল্টে গেল মুখ লাল হয়ে উঠল চালেন সম্পর্কে আমার মনোভাবের কথা আপনাকে জানানো উচিত বলে মনে করি আমার সেক্রেটারি হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সে গত ন বছর ধরে কাজ করছে আর আমার ব্যক্তিগত কাগজপত্র তার হেফাজতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করি তাই তাকে আমি সব সন্দেহের বাইরে বলেই মনে করি আর তাছাড়া ওর যদি খারাপ মতলবই থাকতো তাহলে সে নকশাগুলোর নকল সহজে করে নিতে পারতো তাই কি নয় 
কেউ জানতেও পেত না আর নকশাগুলোর স্থান ছুত হতো না এক্স্যাক্টলি খুব যুক্তিসঙ্গত এরকম একটা ছুরির নাটক না করলে সে অনায়াসেই কাজটা হাসিল করতে পারত একদমই বাট মিস্টার পো চালের ব্যাপারে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি এরপর চার্লিলের ইনোসেন্স নিয়ে তো আর কোনো প্রশ্ন থাকে না সো সন্দেহভাজন মনে করছেন মিসেস ভান্ডারলিনকে ইয়া হার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সিরিয়াসলি মিস্টেরিয়াস হ্যাঁ তার আচরণে অস্বাভাবিকতা সহজেই চোখে পড়ে আর যদি প্রয়োজন পড়ে তবে বিদেশ দপ্তরে তার সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানাও যেতে পারে তার ফরাসি পরিচালিকাটি মেবি শি ইজ দ্য হেল্পিং হ্যান্ড অফ মিসেস ভান্ডারলি ওই মেয়েটিকে দিয়ে আত্মচিৎকার করানোটা একটা ফাঁদ হতে পারে তাহলে এটা অনুমান করতে পারা যায় যে সেই নকশাগুলোর বিনিময় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থাগমের সম্ভাবনা রয়েছে অর্থের মূল্যে চুরি যাওয়া কাগজগুলো মহার্ঘই বলা চলে কি বলেন ইয়েস যদি বিশেষ জায়গায় এই নকশাগুলো পাঠানো যায় তাহলে বলতে চাইছেন যে মিসেস ভান্ডারলিনের এই তথ্যগুলো ভালো রকমই জানা থাকতে পারে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাউট অ্যাবাউট ইট মিস্টার পো চিন্তিতভাবে দু চক্কর পায়চারি করলেন ডেস্কের সামনে গিয়ে কয়েকটা কাগজ গুছিয়ে রাখলেন তারপর চটপট জানলা টোপকে টেরেসে পৌঁছে ফ্ল্যাশ লাইটের আলোতে একবার শেষ প্রান্তের ঘাসগুলোকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন ভেতরে এসে চেয়ারে বসলেন শান্ত কণ্ঠে বললেন একটা ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হতে দেখেও আপনি বাইরে ইনভেস্টিগেশনের চেষ্টা করেননি কেন হ্যাঁ গুপ্তচর বৃত্তির ঘটনা বুঝতে পেরেই অনুমান করতে পেরেছি যে বাগানে শেষে রেখে আসা কোনো গাড়ি সে হয়তো ব্যবহার করে থাকবে এবং তার নাগাল পাওয়া প্রায় দুষ্কর দেন পুলিশকে তো জানাতে পারতেন তাই না এবার স্যার জর্জ বললেন মসিয়ে পোহ প্রতিরক্ষা সম্পর্কীয় এবং গোপনীয় ব্যাপার তাই এই ক্ষেত্রে পুলিশকে ডেকে আমরা প্রচারের ঝুঁকিটা নিতে পারছি না গুরুত্বপূর্ণ নকশাগুলো চুরি গেছে এরকম প্রচার হলে পার্টির পক্ষে তা মস্ত বিপদের হয়ে দাঁড়াবে বোঝা গেল পার্টির স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই আপনারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন যাতে কাকপক্ষীর অজান্তেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারি খুব ভালো কথা খুব ভালো কথা মিস্টার পো নকশাগুলো উদ্ধারের ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তো ওয়েল টিল নাও হতাশ হওয়ার মতো কিছু দেখছি না অবশ্য কিছু কাজ এখনো আমার বাকি আছে মিস্টার চার্লিলের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই আমি শো মিস্টার পো আমি তাকে কাছাকাছি থাকতে বলেছিলাম দেখছি এবার মিস্টার পো স্যার জর্জের দিকে ঝোঁকে বসলেন জিজ্ঞেস করলেন টেরেসের সেই ছায়ামূর্তি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা স্যার জর্জ ইয়াস মাই ডিয়ার পোহ আমার পক্ষে সত্যি কিছু বলা সম্ভব নয় কেননা আই ডিডেন্ট সি এনিথিং হুম আপনি এ কথা আগেই বলেছেন আপনার কাছে ব্যাপারটা কোনো মতেই বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না তাই না দেখুন স্যার জর্জ আপনারা দুজনেই টেরেসের শেষ প্রান্তে ছিলেন লর্ড মেফিল দেখলেন জানলার বাইরে বেরিয়ে সে একটা ছায়ামূর্তি ঘাসের লন পার হয়ে চলে গেছে আপনিও তার পাশেই দাঁড়ানো কিন্তু সেই ছায়ামূর্তি আপনার চোখে না পড়ে কি করে থাকে এবার স্যার জর্জের দৃষ্টি সজাগ হল পর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ইয়েস আমিও তখন থেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে চলেছি আমার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত পরিষ্কার জানলা টোপকে এই সময় কেউ বেরিয়ে থাকলে আই ক্যান সি হিম অর হার বাট আই ক্যান ফেল ইউ এরকম কোনো ঘটনা কিন্তু ঘটেনি প্রসঙ্গতই তিনি এও জানালেন যে জানলার কাছে বাগানের গাছের ডালপালার ছায়া নড়তে দেখেই হয়তো লর্ড মেফিল্ডের মনে মানুষের এক ছায়া মূর্তি বলে ভ্রম হয়েছে এবং একই সময় যখন তিনি স্টাডি দেশে দেখলেন তার সমস্ত নকশা চুরি গেছে তখন তার এই ভ্রমটাই তার বিশ্বাসে পরিণত হয় হি থট কে ও নকশা চোরকেই জানলা টোপকে পালাতে দেখেছিল যদিও না দেখে এখন আমি ভুল করেছি বাট আপনি বিশ্বাস করেন তবুও যে সেই সময় কোনো ছায়ামূর্তি আপনার চোখে পড়েনি হ্যাঁ ড্যাম শিও মশিয়ে পহ তাছাড়া 
তেমন হলে ঘাসের ডগায় পায়ের ছাপ তো আপনার নজরে আসত ও এবার গম্ভীরতার সাথে মাথা নাড়লেন আপনার যুক্তি যথার্থ লর্ড মেফিল বিশ্বাস করেন তিনি ছায়ামূর্তি দেখেছেন সেই বিশ্বাস তার আরও ডিপ হয়েছে চুরির ঘটনা হাজির হবে আর পায়ের ছাপের যে কথাটা বললেন আপনি সেটা আমার কাছে খুব একটা বিবেচ্য বিষয় নয় বিকজ আপনি জানেন আজ সন্ধ্যায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে এই অবস্থায় টেরেস পার হয়ে কোনো লোক ঘাসের উপর দিয়ে যদি হেঁটে গিয়ে থাকে এই সময় আর তার পায়ের ছাপটা পাওয়াটা খুবই বিমর্ষ লাগছিল ততক্ষণে মানসিক আঘাতটা হয়তো অনেকটাই সামলে উঠতে পেরেছে সে স্প্রিং লাগানো চশমা চোখে লাগিয়ে সে সন্ধানী দৃষ্টিতে পোহের দিকে তাকালো পো সরাসরি তার মুখের দিকে তাকালো দৃষ্টি স্থির রেখেই সে প্রশ্ন করল মসি এ ঘরে ফাইলগুলো গোজগাজ করার সময় আপনি বাইরে ওই স্ক্রিমটা মানে আর্ত চিৎকারটা শুনতে পেয়েছিলেন স্ক্রিমটা শোনার পর কতক্ষণ আপনি এ ঘরে ছিলেন চার্লিল নীরবে চিন্তা করল এবং বলল স্যার আই কান টেল ইউ এক্সাইট বাট ফাইভ টু টেন মিনিটস হতে পারে তার আগে পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল আজ এ বাড়িতে সন্ধ্যায় অতিথি আপ্যায়নের একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল শুনেছি ইয়েস অল বার এর ড্রয়িং রুম সকলেই বলতে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস জর্জ ক্যারিংটন মিসেস ম্যাকেটা মিসেস ওয়ান্ডারলিন যুবক রেগি ক্যারিংটন লর্ড মেফিল্ড এবং আপনি নিজে তাই তো নো স্যার আই ওয়াজ নট এট ড্রয়িং রুম আমি এই ঘরে বসে সন্ধ্যের বেশি সময়টাই কাজ করেছি লর্ড মেফিল্ড ডিনারের পর কে আগে শুতে গিয়েছিলেন আগে বলতে আসলে তিনজন মহিলাই একসঙ্গে ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে যান দেন তখনই মিস্টার চাল এল ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলো আর আমি তাকে কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে বলি তারপরেই বলেছিলেন আপনারা দুজনে টেরেসে গিয়ে পায়চারি করেন ইয়েস আপনারা স্টাডি রুমে গিয়ে কাজ করবেন এ কথা মিসেস ওয়ান্ডারলিন শুনেছে বলে মনে করেন হ্যাঁ শুনে থাকবারই কথা বাট মসিয়ে আপনি তো বললেন তিনজন মহিলা ঘর ছেড়ে যাওয়ার পরে আপনি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার ব্যাপারটা মিস্টার চার্লিলকে বললেন কিন্তু মিসেস ওয়ান্ডারলিন তো সেখানে ছিলেন না ইয়েস বাট তিনি কিন্তু ওখানে প্রেজেন্ট ছিলেন না এমন সময় মিস্টার চার্লিল বলে ওঠেন ফর গিভ মি লর্ড মেফিল্ড আপনার কাছ থেকে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার নির্দেশ পাবার পরই আমি স্টাডি রুমে ফিরে যাই ঘর থেকে বেরোবার মুখে এই দরজার সামনে মিসেস ভান্ডারলির সঙ্গে আমার প্রায় ধাক্কা লাগার মতো অবস্থা হয়েছিল তিনি একটা বই নেবার জন্য ড্রয়িং রুমে ফিরেও এসেছিলেন লর্ড মেফিল্ডের দিকে অনুসন্ধিচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পো বললেন বইটা কি তাকে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যুত্তরে মেফিল জানালেন যে বইটি তরুণ রেগি তাকে তুলে গিয়েছিল সেই পুরনো কায়দা মাফ করবেন অপরাধীরা প্রায় এই টাইপের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই ধরনের রোজিয়াতের আশ্রয় নিয়ে থাকে পো আপনি কি মনে করছেন বই খুঁজতে আসাটা ইচ্ছাকৃতই তাহলে এরপরেই আপনারা টেরেসে চলে আসেন তখন মিসেস ভান্ডারলিন কি করছিলেন উত্তর পাওয়া গেল যে বই নেওয়ার সাথে সাথে মিসেস ভান্ডারলিন এবং তরুণ রেগি দুজনেই উপরে চলে যান আর এই ঘরে আসার পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই বাইরে নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনতে পান তাই তো এরপর কি ঘটল বলে যান প্লিজ মিস্টার চার্লিন কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে ও ফের বলতে থাকেন আর এই চিৎকার শুনতে পেয়েই আপনি হলের দিকে ছুটে যান অ্যাম আই রাইট বিবরণটা আপনার নিজের মুখ থেকে শুনতে পারলেই ভালো হয় দেন কি হলো একটু বলুন প্লিজ চার্লিল কেমন যেন একটা অস্বস্তির সাথে উঠে দাঁড়ালো সে আরষ্ট বোধ করছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল তাকে সাহায্য করবার জন্যই ও উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ব্যাপারটাকে ঠিক চোখের সামনে তুলে আনার কথা বলছি আমি এই মানে আপনি আপনি কিভাবে কি করলেন আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি মনে করুন চিৎকারটা আমি করছি অভিনয়ের ভঙ্গিতে ও 
আর্থ চিৎকার করল পোয়ের এই কাণ্ড দেখে লর্ড মেফিলকে মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপতে হল স্যার জর্জ অস্বস্তি বোধ করলেন হ্যাঁ আপনি যেভাবে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন এই আপনার মতো করে দেখান না মিস্টার চার্লিল আগের চাইতে সহজ হলেও আরষ্ট ভাবটা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি শরীরে একটা শক্ত ভাব নিয়ে দরজার দিকে সে গিয়ে গেল দরজা খুলল তাকে অনুসরণ করে পো ঘরের বাইরে এলো অপর দুজনও তার পিছন পেছন এগিয়ে এলো ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর আপনি কি দরজা বন্ধ করে গিয়েছিলেন আমি না ঠিক মনে করতে পারছি না মনে হয় বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম ওকে তারপর কি করলেন চার্লিল এবার কাঠের পুতুলের মতন সিঁড়ির নিচে নেমে গেল সেখান থেকে উপরের দিকে তাকালো সেই পরিচারিকাটি বলেছিলেন সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছিলেন সে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়েছিল মিডিল অফ দ্য স্টেয়ার্স তাকে কি খুব উদ্বেগাকুল মানে ভেরি মাচ টেন্স দেখাচ্ছিল এই এই যে এইরকম কি পো সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেতে যেতে মাঝপথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘুরে জিজ্ঞেস করল এই যে এরকম জায়গায় কি আর দু এক ধাপ স্টেয়ার কেস উপরে হবে এরকম ভাবে দাঁড়িয়েছিল এবার পো একরকম দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা করলেন ঠিক ওভাবে নয় দাঁড়ান বলছি এই মাথার ওপরে দুই কানের পাশে ওনার হাতটা রাখা ছিল ও তাই বলুন এইভাবে পো হাত দুটোকে তুলে দুই কানের কিছু উপরে মাথায় রাখল এক্স্যাক্টলি ওভাবেই এতক্ষণে বোঝা গেল আচ্ছা এবারে বলুন মিস্টার চার্লিল তরুণীটি কি দেখতে খুব সুন্দর ছিল চার্লিল এবার মনে হলো হোচট খেল সে নিচু স্বরে বলল ঠিক লক্ষ্য করিনি মানে বাট তা কি করে হয় একজন সুন্দরী তরুণী সামনে দাঁড়ালো আর আপনি একজন যুবক স্বভাবতই রিয়েলি বলছি মসিয়ে পহ আমার মনে তখন সেই ভাব ছিল না যাই হোক মানলাম আপনি লক্ষ্য করেননি সেখানে আপনাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি তখন ভূতের গল্প শোনালো আপনাকে তাই তো স্যার একটা সাদা মূর্তি চোখের সামনে অদৃশ্য হওয়ার সেই গল্প আপনি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছিলেন মানে মেয়েটি যে সত্যি ভূত দেখেছে তাকে দেখে সে কথা আপনার মনে হয়েছিল আদৌ ভূত দেখার ভয় তা ঠিক বলতে পারব না তবে মনে হচ্ছিল সে খুব হাঁপাচ্ছ ছিল তাকে উত্তেজিত লাগছিল ভয়ে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল ওকে এবারে বলুন সেই সময়ে আপনি কাছাকাছি তার মনি মিস্টার্স তাকে দেখেছিলেন কিংবা ধরুন তার কণ্ঠস্বর সেটা কি শুনতে পেয়েছিলেন ইয়েস স্যার ইউ আর রাইট আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম দেখতেও পেয়েছিলাম তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে লিওনি লিওনি বলে ডেকে উঠেছিলেন আচ্ছা আচ্ছা বেশ তারপর তার ডাক শুনে সার্ভেন্টটি ছুটে যায় আর আমিও স্টাডি রুমে ফিরে আসি আচ্ছা মিস্টার চার্লিল আপনি সিঁড়ির ওপর যখন দাঁড়িয়েছিলেন তখন স্টাডি রুমের দরজা দিয়ে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেখেননি নো 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 স্যার ওয়েল কেউ ঢুকে থাকলে বা বেরিয়ে এলে তা তো আপনার চোখে পড়া উচিত ছিল স্টাডি রুমের দরজা তো প্যাসেজের একেবারে ডেড এন্ডে আই এম সো লাকি যে জানলা টোপকে যাওয়ার সময় চোরটাকে লর্ড মেফিল দেখতে পেয়েছিলেন তা না হলে বিশ্রী ব্যাপারটা শুধুমাত্র আমার কাঁধেই চাপত ডিও চালে তুমি একটা আকাট তোমাকে সন্দেহ করা হবে এটা তুমি ভাবলে কি করে হ্যাঁ ইটস ইউর কাইন্ডনেস লর্ড মেফিল্ড যা বাস্তব তাকে আমি অস্বীকার করতে পারছি যাই হোক আমাকে আর আমার জিনিসপত্র তল্লাশি করলে আমি অন্তত স্বস্তি পেতাম আবারও বোকার মতন কথা বলছো তুমি চালেল আপনাকে সার্চ করে দেখা হোক আপনি রিয়েলি চান এটা মিস্টার চালেল ইয়েস মসিয়ে পোহ আমি আন্তরিকভাবে কামনা করছি যে আমাকে সার্চ করে দেখা হোক তার দিকে চিন্তিতভাবে মিনিটখানেক তাকিয়ে রইলেন মিস্টার পো বিড়বিড় করে কি একটা বললেন নীরব রইলেন এক মুহূর্ত তারপর বললেন 
স্টাডি রুমের কাছাকাছি নাকি মিসেস ভান্ডারলিনের ঘর ঘরটা এক্স্যাক্টলি কোথায় হ্যাঁ স্টাডি ঠিক উল্টো দিকের ঘরটাই হুম আচ্ছা ওই টেরেসের ওপাশে যে জানলাটা দেখা যাচ্ছে সেটাই কি হ্যাঁ ওকে এবারে চলুন ড্রয়িং রুমে যাওয়া যাক নিজের খেয়ালে এপাশ ওপাশ ঘুরে পো ড্রয়িং রুমের সব কিছু দেখলেন জানলার কাছে গিয়ে ছিটকিনিগুলো পরীক্ষাও করলেন অন্য সকলে কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে তাকে দেখছে লর্ড মেফিল্ডের সামনে এসে পো বললেন ফার্স্টলি অলদো কেসটাকে ইজি মনে হয়েছিল বাট অতটা ইজি না কিছুটা কমপ্লেক্স কেস এটা তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নকশাগুলো এখনও বাড়ির বাইরে যায়নি এখনও পর্যন্ত বাড়ির মধ্যেই রয়েছে লর্ড মেফিল্ড লর্ড মেফিল্ড স্থির দৃষ্টিতে পয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং তার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করলেন এবং চিন্তার সাথে বললেন বাট মিস্টার পো লোকটাকে আমি স্পষ্ট দেখেছি স্টাডি থেকে বেরিয়ে ও পাশে মিলিয়ে গেল ওখানে কোনো লোক ছিল না এবার মিস্টার পোয়ের গলার স্বর যেন দৃঢ় শোনাল আপনি বলছেন বটে কিন্তু তাকে আমি দেখেছি লর্ড মেফিল্ড আপনার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকার করেই বলছি স্টাডির জানলার পাশে একজনকে আপনি দেখেছেন বাস্তবিক পক্ষে এ হলো আপনার অনুমান গাছের ডালপালা যখন দুলতে থাকে তার ছাওয়াকে মানুষ ভ্রমা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিচ্ছু না আপনার এ দর্শনের ক্ষেত্র এমনটাই ঘটেছে আর প্রায় পাশাপাশি সময়ের মধ্যে এখানে একটা চুরির ঘটনাও ঘটে গেছে দ্যাটস ওয়াই আপনার অনুমানটা এখন নিছক অনুমান বলে আপনি মনে করতে পারছেন না অ্যান্ড টু বি অনেস্ট আপনি সত্যি বলেই ব্যাপারটা মনে করছেন কিন্তু মসি পো আপনার কথা যদি মানতে হয় তাহলে আমার চোখ দুটোকে অবিশ্বাস করতে হয় তাই নয় কি আমি আবারও বলছি আমার দেখাটা চোখের ভ্রান্তি বা কোন রকমের ছায়াবাজি ছিল না এতক্ষণ পর মুখ খুললেন স্যার জর্জ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন মাই ডিয়ার জর্জ আমি আশা করছি তোমার নয় একদিন আমার চোখ দিয়ে তুমি সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারবে অ্যান্ড অ্যানাদার থিং লর্ড মেফিল্ড যে বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আমাদের প্রচণ্ডভাবে প্রয়োজন তা হল তখন টেরেস পার হয়ে কে কে ঘাসের গালি চায় নামে নি চার্লিলের মুখভাব মুহূর্তেই পাল্টে গেল ম্লান বিস্ময় সরে সে বলল আপনি যা অনুমান করতে চাইছেন তাতে সব সন্দেহ আমার ওপরেই পড়বে প্রমাণ হবে আমার পক্ষে চুরি করার একমাত্র সুযোগ ছিল আচ্ছা আহাম্মকের মতন কথা বলছো চালেন মসি পো যাই চিন্তা করুন না কেন আমি তোমাকে কখনোই দোষী মনে করতে পারবো না ওয়েল মসি চার্লিল আমি কিন্তু কখনো বলিনি যে আমি আপনাকে সন্দেহ করি নন মসি তবে বিষয়টা আপনি এমনভাবেই তুলে ধরছেন যে আমি ছাড়া আর কেউ চুরি করতে পারে না সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমি যা বলেছি তা আপনার বক্তব্যের সূত্র ধরেই মিস্টার চালিন স্যার আমি তো বারবারই বলেছি আমি কাউকে স্টাডিতে ঢুকতে দেখিনি আপনাকে অতিক্রম করে কেউ স্টাডি রুমে ঢোকেনি তা আমি স্বীকার করছি তবে আমার সন্দেহ নেই যে জানলা টোপকে কেউ নিশ্চয়ই স্টাডি রুমে ঢুকে থাকবে বাট আপনি তো বলছেন সেটা ঘটেনি আমি বলতে চেয়েছি স্টাডিতে যদি কেউ ঢুকে থাকে তাহলে বেরিয়ে যাওয়ার সময় লনের ঘাসে তার পায়ের ছাপ না থেকে পারে না সেটা একমাত্র সম্ভব যদি কেউ বাড়ির ভেতর থেকে এসে থাকে ড্রয়িং রুমের যে কোনো জানলা টোপকে বাইরে গিয়ে টেরেস হয়ে আবার স্টাডির জানলা টোপকে ঢুকে নকশাগুলো হাতিয়ে নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসা এই কাজটা এমন কিছু ইম্পসিবল নয় যে কেউ তা করতে পারে দিস ইজ ইম্পসিবল স্যার লর্ড মেফিল্ড অ্যান্ড স্যার জর্জ ওই সময় টেরেসেই ছিলেন তা আমি ভুলে যাইনি মসিয়ে চার্লিল এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে যদি আমি কোনো প্রশ্ন নাও তুলি তাহলেও বিষয়টা এই থেকে যায় যে তারা টেরেসের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেরিয়েছেন তা লর্ড মেফিল্ড কতবার হবে মনে করেন আপনি অনুমান সহিত লর্ড মেফিল্ড জানালেন 
তাও পাঁচ ছবার হবে এটা যথেষ্ট সময় স্টাডি জানলা টেরেসের একেবারেই বাঁ দিকে তারপরই এই ঘরের জানলাগুলো আর টেরেসের ডান দিকেও আছে পরপর তিন চারটি ঘর পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে উপযুক্ত সময়ের জন্য চোর যথেষ্ট অপেক্ষা করেছিল মসি পোহ আপনি যা বলছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে আমি যখন মিসেস ভান্দালির পরিচারিকাটির সঙ্গে কথা বলছিলাম চোর তখন ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করছিল এক্স্যাক্টলি আমি তাই মনে করছি কিন্তু এরকম একটা কাজ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে নাকি মিস্টার পো রিস্কি বাট নট ইম্পসিবল ব্যাপারটা কিন্তু আমরা এখনো এভাবে ভাবিনি তাহলে বুঝতে পারছেন তো আমি কেন বিশ্বাস করছি যে নকশাগুলো এখনো বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়নি সেগুলোই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে দিস ইজ নট আ প্রবলেম মসি এ পোহ ইউ নিড টু সার্চ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান দ্যাটস এট গম্ভীর হলেন লর্ড মেফেল কাজটাকে খুব সহজ বলে তিনি মনে করছিলেন না কিন্তু তার কোনো মন্তব্য প্রকাশের আগেই পো সরব হল অপরাধীকে বোকা ভাবা ঠিক কাজ নয় স্যার জর্জ এত সহজে জিনিসটা উদ্ধার হওয়া নয় নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক যে সরিয়েছে নকশাগুলো যথেষ্ট বুদ্ধি তাকে এর জন্য খরচ করতে হয়েছে কাজেই বোকার মতো সে সেগুলো তার জিনিসপত্রের মধ্যে কখনোই রাখবে না সার্চ করা হলে যাতে সেগুলো না পাওয়া যায় সেজন্য নিরাপদ কোনো গোপন জায়গাতেই লুকিয়ে রেখেছে সে তাহলে কি গোটা বাড়িতেই গোপনে তল্লাশি চালাবেন ভাবছেন এসব কাজ ওভাবে হয় না কার্যকরী বিকল্প পথ আমাদের নিতে হবে যাতে নির্বিঘ্নে সেই গোপন জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারি কিছুটা নির্দোষ মিথ্যা আশ্রয় নিতে হবে এ বাড়ির প্রতিটি লোককে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই যদিও এরাতে আর কাউকে বিরক্ত করব না যা করা সকালেই করা যাবে হ্যাঁ এখন এই রাত তিনটে কারোর ঘুমের বিঘ্ন ঘটানো বড়ই অসমীচীন কাজ হবে যাই হোক মসিয়ে কোনো সমালোচনার কারণ না ঘটে সেভাবেই আপনাকে ব্যাপারটা মোকাবেলা করতে অনুরোধ করব এবং এবং যথাসাধ্য গোপন রেখে ডোন্ট ওয়ারি লর্ড মেফিল্ড জাস্ট লিভ ইট টু রেকুল পোহ তাহলে ও কোথায় থাকলো কাল সকালে বাকি তদন্তের কাজটা শেষ করব আজ রাতে হুম আপনাদের দুজনকে দিয়ে শুরু করা যাক মানে আমাদের দুজনকে আলাদাভাবে হুম আমি যা ভালো বুঝব তাহলে স্যার জর্জকে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি আমি স্টাডিতেই রয়েছি চলো চলেন লর্ড মেফিল্ড তার সেক্রেটারিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভিজিয়ে দিলেন স্যার জর্জ আর এরকল পো এখন ঘরে মুখোমুখি চেয়ারে বসে স্যার জর্জ পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন মসি এ পোহ আমি এই ব্যাপারটা একেবারে বুঝতে পারছি না চোখের ওপর থেকে খুব সরল ব্যাপার স্যার জর্জ এই সমস্যার একটাই সমাধান মিসেস ভান্দারলিং মিসেস ভান্দারলি আর ইউশ এখনো পর্যন্ত আমি নিশ্চিত আমার কাছে একটা ব্যাপার খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে জেনে শুনে এমন একজন সন্দেহজনক মহিলাকে তিনি কেন এখানে থাকতে দিলেন মিসেস ভান্দারলিনের প্রতি শরীরগত কোনো দুর্বলতা তার আছে কি না আপনার পক্ষে তা জানা যথেষ্ট সম্ভব সেই কারণেই তাকে কোনো অস্বস্তিকর অবস্থায় না ফেলে আপনার সঙ্গে আলাদা করে আলোচনার পথ বেছে নিয়েছি আমি মিসেস ভান্দারলিনের এ বাড়িতে আমন্ত্রিত হওয়ার এই একটা কারণ হতে পারে অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান এ বাড়িতে তিনি অপর কারোর প্রিয় বান্ধবীও হতে পারেন মুখ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি মোচন করে হাসলেন স্যার জর্জ আমাকে আপনি এসব থেকে দূরে রাখতে পারেন মসি পোহ আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মিসেস ভান্দারলিনের মতো মহিলার উপস্থিতি বিনা কারণে একেবারেই হতে পারে না আপনাকে বাদ দিলে বুঝতে হবে কোনো বিশেষ কারণে লর্ড মেফিল ভদ্র মহিলাকে উপস্থিত করেছিলেন আপনার কি মনে হয় ইয়েস এক্স্যাক্টলি বাট মহিলাদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বসত নয় সেটা বলতে পারি কেননা নারীর ছলাকলায় ভুলবার মতো বয়স তিনি অনেক আগেই পেরিয়ে এসছেন তিনি যে কারণে মহিলাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন তা আপনাকে বলেছি সব কথা শোনার পর পো বললেন হুম ব্যাপারটা এতক্ষণে ক্লিয়ার হলো কিন্তু বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই এই চুরির ঘটনার সঙ্গে ভদ্রমহিলার সুকৌশলে 
আপনাদের দুজনকেও জড়িয়ে ফেলেছেন দ্যাটস আই রিয়েলাইজ নাও ভদ্রমহিলা নিজের হাতে চুরির কাজটা যদিও না করে থাকেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি কিন্তু ঘটনার সঙ্গে জড়িত আপনার কি এরকম সন্দেহ হয় না সচকিত হলেন স্যার জর্জ সরাসরি বইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন আমি বুঝতে পারছি না যে উনি এগুলো চুরি করবেন কেন কার কি স্বার্থ এতে উদ্ধার হতে পারে বেশ কৌতুকের সঙ্গে স্যার জর্জকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন পো তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন কিছুক্ষণ আগেই বলেছি আমি নকশাগুলোর আর্থিক মূল্য যথেষ্ট এবং এগুলোর বিনিময় প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা তাহলে অর্থনৈতিক অনটন মেটানোর জন্য কেউ দেখুন মসি এপোহ তেমন যদি মনে করেন তাহলে বলবো আজকের দিনে কার না টাকার প্রয়োজন কম বেশি অভাবগ্রস্ত তো সকলেই একদম একদম আপনার ক্ষেত্র কথাটা কিন্তু স্বীকার্য বলে মনে করলাম স্যার জর্জ ইন মাই কেস আই এম নট পো আচ্ছা নন কেন অভাব আপনারও আছে আপনার অবস্থায় উপযুক্ত সাংসারিক খরচ খরচাই একটা বিশাল ব্যাপার তার ওপর আপনার যুবক ছেলে ছেলের একটা বাড়তি খরচের টান আপনার ও দিস টাইম দিস টাইম এখন পড়াশোনার খরচটাই বিরাট তার ওপরে এই বয়সে ওর যাবতীয় হাত খরচাও আমাকে টানতে হয় সাংসারিক অভাব অনটন খরচ খরচার ব্যাপারে বলার সুযোগ পেয়ে স্যার জর্জ তার মনের সংখ্যিত ক্ষোভ অভিযোগ দাবি দাওয়া সব কিছু অকপটে প্রকাশ করে গেলেন বর্তমান সমাজ পরিস্থিতি যুব সমাজ মায়েদের সন্তানের প্রতি প্রশ্রয় ও শাসনের অভাব তার ক্ষোভ অভিযোগ এই সব কিছুকে স্পর্শ করল তার এই স্বাভাবিক অকপট মানসিকতার প্রশংসা মনে মনে করলেন মিশ্রক যদিও বিষয়টা তাদের আলোচ্য বিষয়ের বাইরেই হয়ে পড়ল তবুও তিনি তা ধৈর্য সহকারে শুনে গেলেন পরে প্রসঙ্গের ইতি টানবার জন্যেই বলতে বাধ্য হলেন আমরা প্রসঙ্গান্তরে অনেক সময় নষ্ট করে ফেললাম স্যার জর্জ টু লেট নাও আপনি বরং শুতে চলে যান আপনার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেলাম আমি থ্যাংক ইউ ইয়া ইউ আর রাইট মসি এপোহ আমার শুতে চলে যাওয়াই উচিত খালি একটা কথা জানতে চাই নকশাগুলো কি সত্যি উদ্ধার করা পসিবল পো এবার নিজের মধ্যে ফিরে গেলেন ধীরে ধীরে বললেন উদ্ধার না করতে পারার তো কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না হুম চেষ্টা তো করে দেখি গুড নাইট স্যার জর্জ শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন স্যার জর্জ নিজের মনে চেয়ারেই বসে রইলেন পো কিন্তু চিন্তার গভীরে হাতড়ে চলেছে তার মন তাই স্থির দৃষ্টি দেওয়ালের দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ কোটের পকেট থেকে একটা নোটবুক আর কলম বের করে এরপর তার চিন্তার সূত্রগুলোকে সাজাতে বসলেন একটা সাদা পৃষ্ঠায় তিনি লিখলেন মিসেস ওয়ান্ডারলিন লেডি জুলিয়া ক্যারিংটন ওকে মিসেস ম্যাকটা রেগি ক্যারিংটন আর মিস্টার চার্লি এই নামগুলো তিনি আবার পরে লিখলেন মিসেস ওয়ান্ডারলিন এবং মিস্টার রেগি ক্যারিংটন ওকে মিসেস ওয়ান্ডারলিন অ্যান্ড লেডি জুলিয়া ঠিক আছে মিসেস ওয়ান্ডারলিন এবং কলম নামিয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন তিনি সহসা জোরে জোরে কয়েকবার মাথা নেড়ে নিজের মনে বলে উঠলেন ঘটনা আর আপাত উদ্দেশ্য এরপর তিনি আবার লিখে চললেন লর্ড মেফিল্ড কার ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন আর সত্যি কি কোনো তিনি ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন যদি নাই দেখে থাকেন তাহলে এত জোর দিয়ে এমন করে বলছেন কেন স্যার জর্জ কি কোনো কিছু দেখেছিলেন তিনি নিশ্চিত যে তিনি কিছু দেখেননি খাসের লোন পরীক্ষা করবার পর তার কাছে এ কথা জানতে চেয়েছিলেন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লর্ড মেফিল্ড ঘরে থাকার সময় এক চোখে পড়া চশমা ব্যবহার করেছেন 
তার মানে তিনি দূরের বস্তু ভালো দেখতে পান না হুম হুম কিন্তু কিন্তু স্যার জর্জের ব্যাপারটা আবার উল্টো তিনি দূরের বস্তু দেখতে পান ভালোই তবে কাছের জিনিসটা ভালো দেখতে পান না ওকে টেরেসের শেষ প্রান্তে কোনো দৃশ্য দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে স্যার জর্জ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তবু লর্ড মেফিল্ড সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে তিনি একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়েছেন মিস্টার চার্লিঞ্জের সন্দেহের ঊর্ধ্বে তা কি মনে করতে পারা যায় লর্ড মেফিল্ড তার নির্দোষিতা জোর দিয়ে সমর্থন করছে কিন্তু কেন কেন মানে এরকম কি যে তিনি নিজেই তাকে সন্দেহ করেন এবং তার জন্য তিনি লজ্জিত আবার এমনও হতে পারে তিনি অন্য কাউকে সন্দেহ করেন সেই ব্যক্তি মিসেস ভান্ডারলিন নাও হতে পারে নোট নেওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন পো ধীর পায়ে স্টাডি ঘরের দিকে এগোলেন পোকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে লর্ড মেফেল তার দিকে তাকালেন মসিউ পো ক্যারিংটনকে আপনার জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়েছে মাথা নেড়ে জবাব দিলেন মিস্টার পো এবং সাথে এও বললেন যে তার বিষয়েও কিছু গোপন তথ্য উঠে এসছে কি বিষয় আপনার অনুষ্ঠানে মিসেস ভান্ডারলিনের উপস্থিতি প্রসঙ্গে আমার ধারণা আপনিও ব্যাপারটা উপলব্ধি করে থাকবেন বাট মসি আপনি যা ভাবছেন তা দেও ঠিক নয় ভদ্রমহিলার প্রতি আমার কোন প্রকার দুর্বলতা থাকার কথা নয় ক্যারিংটনও কি সেরকমই ভেবেছে নাকি কিছু হ্যাঁ তার বিষয়ে আপনাদের আলোচনার কথাও তিনি বলেছেন আমায় আসলে কি জানেন আমার মাথা একটা পরিকল্পনা ছিল যদিও সেটা কার্যকর করা সম্ভব হলো না কারণ নারী মাত্রই তো কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে তাই প্রমাণ হলো বাট লর্ড মেফিল্ড সত্যি সত্যি তিনি এখনো পর্যন্ত বাড়তি কোনো সুবিধা আদায় করতে পারেনি আপনি তাহলে বলছেন হারানো জিনিসগুলো ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শুনে আশ্বস্ত হচ্ছি আসলে মহিলাকে ফাঁদে ফেলার জন্য আমি যে কৌশলের আশ্রয় নেওয়ার কথা ভেবেছিলাম তাতে আমি নিশ্চিত ছিলাম অন্য দিকটা একবারও ভেবে দেখিনি একটু শুনতে চাইব আপনার কৌশলটা ঠিক কীরকম ছিল লর্ড মেফিল্ড সামান্য ইতস্তত করে লর্ড মেফিল্ড বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবেই আমার মাথাতেই ছিল অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করেননি না আপনার সেক্রেটারি মিস্টার চার্লিলের সঙ্গেও না না আপনি একাই দায়িত্বটা নেবেন ভেবেছিলেন হ্যাঁ ওটাই নিরাপদ পন্থা বলে আমি মনে করি আপনি নিঃসন্দেহে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি কাউকে বিশ্বাস করতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক আপনার পক্ষে তবে স্যার জর্জ ক্যারিংটনের কাছে উল্লেখ করেছিলেন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ করেছিলাম কারণ আমার প্রিয় বন্ধু ক্যারিংটন আমার সম্পর্কে খুবই সহানুভূতি সম্পন্ন তিনি আপনার যথেষ্ট পুরনো এবং ক্লোজ ফ্রেন্ড তাই না হ্যাঁ তা প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছরের রিলেশন আমাদের আর তার স্ত্রী হ্যাঁ তার স্ত্রীকেও আমি সমানভাবেই জানি কিন্তু মাফ করবেন লর্ড মেফিল্ড তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার তেমন একটা অন্তরঙ্গতা নেই মসি পো কার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কি সম্পর্ক থাকতে পারে আর এই ব্যাপারে এই প্রসঙ্গ আসছে কেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না বিশেষ কারণেই আসছে প্রসঙ্গটা লর্ড মেফিল্ড ড্রয়িং রুমে কেউ থাকতে পারে এই ব্যাপারে আপনি একমত হয়েছিলেন তাই না হ্যাঁ এরকম হওয়া অসম্ভব নয় আমরাও তাই ভেবেছিলাম তাহলে আমি জানতে চাইছি যেটা সেটা হলো ড্রয়িং রুমে কে থাকতে পারে বলে আপনি মনে করছেন আমি মনে করি মিসেস বান্দারলিনি থাকতে পারেন তিনি একটা বইয়ের জন্য ফিরে এসেছিলেন এরপরেও তিনি এসে থাকতে পারেন কোনো বই কিংবা হাত ব্যাগ বা রুমাল এমনি কোনো না কোনো অজুহাত নিয়ে আর তাছাড়াও তার পরিচারিকা সিঁড়িতে আত্মচিৎকার করে উঠেছিল পরিচারিকার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তিনি কাণ্ডটা ঘটিয়েছিলেন যাতে সেই চিৎকার শুনে চোলেল স্টাডি থেকে বেরিয়ে যায় আর ঘটেছিল সেই ঘটনায় 
চলেল বেরিয়ে গেলে তিনি স্টাডি থেকে নকশাগুলো গাপ করে জানলা দিয়ে পালিয়ে যান আপনিও সেরকমই বলছেন তাই নয় কি একটা কথা আপনি বলতে ভুলে গেলেন লর্ড মেফিল্ড চার্লিল যখন মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিল চার্লিল বলেছে তখন ওপরতলা থেকে মিসেস ভান্ডারলিন তার পরিচালিকার নাম ধরে ডাকেন ও হো কথাটা আমি একদমই ভুলে গিয়েছিলাম দেখুন লর্ড মেফিল্ড দুটো বিষয় আমাদের এখানে বিবেচনা করতে হবে তার মধ্যে প্রথমটা এভাবে আমরা ব্যাখ্যা করছি যে বাইরে থেকে চোর এসে নকশাগুলো নিয়ে গেছে এটা অত্যন্ত উপযোগী একটা সূত্র অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ বিদেশি এজেন্ট প্রসঙ্গ এই প্রসঙ্গেও একটা বিশেষ সূত্রে মিসেস ভান্ডারলিনের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে বলতে পারেন আপনি কাজেই অত্যন্ত সতর্কভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাহলে মিসেস ভান্ডারলিনের বিষয়টা কীরকম দাঁড়াচ্ছে মিসেস ভান্ডারলিন আদেও ড্রয়িং রুমে ছিলেন না চুরিটা করেছে তার কোনো সহযোগী যে ড্রয়িং রুম থেকে এসেছে এটা অনুমান করা হচ্ছে যদি তাই হয় তাহলে এই চুরির উদ্দেশ্যটা কি এটাই এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় তবে মসি এটা কি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না আমি মনে করি না যাই হোক নকশাগুলো চুরির পেছনে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে তাই আমাদের এখন দেখতে হচ্ছে এক হতে পারে এগুলোর বিনিময় প্রচুর অর্থাগমের উদ্দেশ্য সহজ এবং স্বাভাবিক উদ্দেশ্য এটা তবে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকাও সম্ভব বলে আমি মনে করছি কি রকম ধরুন কারোর সুনাম ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্য কাউকে অপদস্থ করার জন্য কে এসে মিস্টার চালিলের কথা ভাবা যেতে পারে এক্ষেত্রে সন্দেহটা তার উপরেই স্বাভাবিকভাবে পড়ছে তবে আরও একটা কথা আছে এক্ষেত্রে যেমন ধরুন দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন তাতে জনপ্রিয়তা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মসি আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই এই চুরিটা ঘটানো হয়েছে আমার কথাগুলো এবার মিলে নিন লর্ড মেফিল্ড আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে এমনই একটা সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল আপনাকে একটি ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে অনেক জল ঘোলা হয়েছিল এর ফলে দেশের নির্বাচকদের সামনে আপনার ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সে সময় গোটা দেশের সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন আপনি হ্যাঁ মসিউপ খুবই দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল আমাকে লর্ড মেফিল্ড মাথা নামিয়ে নিলেন পো বলে চললেন অথচ দেশের স্বার্থে সুবিধাজনক নীতি নির্ধারণের জন্যই একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাকে যোগাযোগের এই কঠিন কাজটা হাতে নিতে হয়েছিল গুজব ছড়িয়েছিল একটি বিতর্কিত দেশের সাথে সে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেছে গোটা দেশ ছিল সেই চুক্তির বিরুদ্ধে আদার সে কথা গোপন নেই যে প্রধানমন্ত্রী ব্যাপারটা চেপে দিয়েছিলেন কিন্তু সেই সময় লর্ড মেফিল যে প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতি অর্জন করেছিল সে কথাও বললেন মসি পো এইসব পুরনো ইতিহাস মিস্টার পো এখন এসব টেনে আনছেন কেন অপ্রয়োজনে নয় লর্ড মেফিল্ড অতীতে সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন বলেই পুরনো শত্রুরা আপনাকে নতুন করে সংকটে জড়িয়ে ফেলার ছক কষেছে আপনি যে জনসমর্থন হারাননি এখনো এটি তাদের এত প্রবলেম এখন আপনি রাজনৈতিক জীবনে জনপ্রিয় এবং তার সাথে সাথে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বও বটে সকলেই জানে দেশের ভাবি প্রধানমন্ত্রী আপনি তাহলে আপনি বলছেন আমাকে অপদস্থ করার জন্যই নকশাগুলো সরানো হয়েছে অসম্ভব অসম্ভব আশ্চর্য হওয়ার কি আছে লর্ড মেফিল্ড একজন বিশেষ আকর্ষণীয় লেডির উপস্থিতিতে আপনার স্টাডি থেকে ব্রিটেনের বোমারু বিমানে নকশা চুরি গেল এই খবরটা যদি ফাঁস হয়ে যায় তবে সেটা আপনার পক্ষে মোটেও সম্মানজনক নয় তাছাড়া আপনি নিজেই সন্দেহভাজন হয়ে উঠবেন যখন খবরের কাগজে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত প্রকাশ করা হবে এত দূর অব্দি ঘটনাটা পৌঁছাবে বলে মনে হয় না লর্ড মেফিল্ড ঘটনা নেহাতি তুচ্ছ হতে পারে কিন্তু জনসাধারণের মনে নেতাদের সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ঘটনা যথেষ্ট এইবার চিন্তামগ্ন লাগলো লর্ড মেফিল্ডকে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলছেন ব্যাপারটা ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠতে পারে 
আপনার প্রতি ঈর্ষা পড়ায় এমন কারোর কথা আপনার মনে পড়ে মিস্টার পো এটা খুবই একটা অবাস্তব চিন্তা যাই হোক বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই পার্টিতে উপস্থিত কার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন তা জানতে চাওয়া অপ্রাসঙ্গিক ছিল না আমার অ্যাপসলুটলি নট আপনি জুলিয়া ক্যারিংটন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন তাকে কখনো আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি খুবই চঞ্চল আর বেপরোয়া মহিলা ব্রিজ খেলার ব্যাপারে একেবারে পাগল মনে হয় না তিনি আমাকে বিশেষ মূল্য দেন এখানে আসার আগে আপনার পরিচয় লিপিতে চোখ বুলিয়েছিলাম আমি আপনি নিজে একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার একসময় একটা প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানেরও প্রধান ছিলেন আপনি ইয়েস মিস্টার পো আমি হাতে কলমে কাজ শিখে একবারে নিচে থেকে উঠে এসেছি ওহো কি বোকা আমি মাফ করবেন একটা ধাঁধার অংশ আওড়াচ্ছিলাম এখন অবশ্য সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে তবু একটু যাচাই করে নিতে চাই আমি এবার পো উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ওকে লর্ড মেফিল্ড গুড নাইট তাহলে আপনাকে শুধু জানিয়ে যাচ্ছি যে নকশাগুলো কোথায় তা আমি জেনে গেছি ও মাই গড আপনি জানেন তাহলে চলুন এখুনি গিয়ে আমরা আমরা সেগুলো উদ্ধার করে আনি এখন তা করা যাবে না লর্ড মেফিল্ড ব্যাপারটা আপনি আমার উপরে ছেড়ে দিন বরং লর্ড মেফিল্ড অবজ্ঞা ভরে তাকিয়ে রইলেন এবং পু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন নিজের ঘরে বিছানায় বসেছিলেন লেডি জুলিয়া একটা খামের উপর কিছু লিখছিলেন তিনি এমন সময় বাইরে থেকে শব্দ করে ঘরে ঢুকল রেগি ক্যানিংটন কি ব্যাপার রেগি এই সব কি শুনছি লাস্ট নাইট এই বাড়িতে চুরি হয়েছে চুরি হয়েছে কি চুরি হয়েছে তুমি কি করে জানলে আই ডোন্ট নো এনিথিং নিচে শুনে এলাম তবে পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়নি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন চলছে নিচে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কি অদ্ভুত কাণ্ড ব্যাপারটা কি হয়েছে শুনেছো কিছু লাস্ট নাইট আমরা শুতে যাওয়ার পরে নাকি চুরিটা হয়েছে বাট কি চুরি হয়েছে বলতে পারবো না তাহলে তদন্তকারী ভদ্রলোক কি জানতে চাইছেন গত রাতে কে কোথায় ছিলেন এইসব হুম মাইট বি আমি কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি মা বেশি কথা কিন্তু আমি বলতে পারবো না লাস্ট নাইট আমি কিন্তু সোজা শুয়ে পড়েছি আই ওয়াজ সো টায়ার্ড অ্যান্ড আই স্লেপ লেডি জুলিয়া ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন রেগি আবার নিজে থেকেই বলতে শুরু করল ইউ নো মাই কন্ডিশন মম আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্যাশ তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই হুম তার দেখিনি আমার নিজেরই তো হাত টান চলছে তোমার বাবা জানতে পারলে কি বলবেন এমন সময় দরজায় শব্দ করে ঘরে ঢুকলেন স্যার জর্জ ও রেগি ইউ আর হেয়ার ওকে একবার নিচে যাও মসিয়ে এরকল পোহ তোমার সঙ্গে একবার কথা বলতে চান নিচে ততক্ষণে জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শুরু করেছেন পো শুরু থেকেই মিসেস ম্যাকারটাকে সন্দেহের আওতা থেকে তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন তবুও ছোটোখাটো কয়েকটা প্রশ্ন তাকে তিনি করলেন জানা গেল ঠিক এগারোটার সময় তিনি শুতে চলে যান সন্দেহ জাগার মতন কোনো শব্দ তিনি শুনতেও পাননি পো এক সময় প্রসঙ্গ পাল্টে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন জানালেন তিনি নিজে লর্ড মেফিল্ডের একজন গুণমুগ্ধ তিনি সত্যিকারের মহৎ ব্যক্তি ইয়েস হি ইজ আ সেলফ মেড ম্যান পরিবারের কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই তিনি নিজে চেষ্টায় বড় হয়েছেন এরপরেই পো মিসেস ওয়ান্ডারলিনের প্রসঙ্গ তোলেন শুনেছি লর্ড মেফিল নাকি তার খুব ভালো বন্ধু নট অ্যাট অল মসিয়ে অ্যাকচুয়ালি ওনাকে যে দেখতে পাবো লাস্ট নাইট ইটস কমপ্লিটলি আনএক্সপেক্টেড ও আই সি আপনিও দেখছি তাহলে তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন মিসেস ম্যাকারটাকে উস্কে দিতে চাইলেন ও ওষুধে কাজ হলো তিনি বললেন সি ইজ অ্যান ইউজলেস পার্সন নিজের ক্ষমতা বলতে কিছু নেই সি ইজ কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট অন আদার্স পুরুষরা বুঝি তাকে খুব পছন্দ করে মেন উইল বি মেন ইউনো তারা তো সুন্দর মুখ দেখলেই গলে যায় এই রেগিকেই দেখুন না হি ইজ আ ব্লাইন্ড ফলোয়ার অফ হার আর মিসেস ওয়ান্ডারলিং ও সবসময় ছেলেটার সাথে কথা বলতেই ব্যস্ত রেগি ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট ব্রেজ অথচ মিসেস ওয়ান্ডারলিং 
মোস্ট অফ দ্য টাইম তার প্রশংসা করছেন শেমফুল কেন সে কি ভালো খেলতে পারে না ডেফিনেটলি নট লাস্ট নাইটেই তো কত ভুল করেছে শুনেছি লেডি জুলিয়া খুব ভালো খেলোয়াড় হুম শি ইজ আ গ্রেট গ্যামলার ওকে উনি প্রফেশন হিসেবেই নিয়েছে সব সময় খেলায় ডুবে থাকেন সো গ্রেডি শি ইজ ব্রিজ খেলে তিনি তাহলে ভালো টাকা ইনকাম করেন তাই না ইয়েস খেলার টাকাতেই উনি লোন রিপে করেন বাট আই থিঙ্ক ওনার এখন হাত টান চলছে লাস্ট নাইটে ওনার হাব হাব দেখে মনে হলো গ্যামলারদের এমনই অবস্থা হয় বুঝলেন মসি পো কথা শেষ করে বিদায় জানালেন মিসেস ম্যাকেটাকে তারপর ডেকে পাঠালেন রেগি ক্যারিংটনকে চেয়ারে বসা পর্যন্ত সতর্কভাবে রেগিকে নিরীক্ষণ করলেন পো মুখে দুর্বলতার ছাপ জোর করে যেন হাসবার চেষ্টা করছেন পোর মনে হলো যুবকটি ভেতর পর্যন্ত যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন বলুন মসি আমি আপনার জন্য কি করতে পারি গতকাল রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কি করছিলেন আমাকে তা বলতে আপত্তি আছে কোনো নট এট অল আফটার ডিনার আমরা ড্রয়িং রুমে বসে ব্রিজ খেলি তারপর আমি শুতে চলে যাই তখন তাও সময় কত হবে ওই অ্যারাউন্ড ইলেভেন ও ক্লক নিশ্চয়ই তারপরেই হয়েছিল চুরিটা হ্যাঁ তারপরেই আপনি কোনো শব্দ শুনতে পাননি কিংবা কিছু চোখে পড়েছিল আপনার নো আমি প্রায় সোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ি কোনো শব্দ শুনিনি কিছু দেখতেও পাইনি আপনি রাতে বিছানায় শোবার পরে কি সকাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন ইয়েস অফকোর্স হুম অদ্ভুত ব্যাপার চোখ তুলে তাকালো রেগি তার চোখে বিরক্তি অদ্ভুত বলছেন কেন কোনো স্ক্রিম আপনার কানে যায়নি নো নাথিং রিয়েলি রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ এটা বলে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন আমার জানতে ইচ্ছা করছে আসলে আপনি কি কানে খাটো মানে আপনি কি কানে কম শোনেন না মোটেই না ও দেন রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ ঠিক আছে মিস্টার ক্যারিংটন আপাতত এই পর্যন্তই উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছাড়বার আগে বিরক্তির সাথে কেমন একটা অদ্ভুত মুখোভাব করে দাঁড়ালো রেগি একটু ইতস্তত করে বলল একটা কথা মনে পড়ল কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ আমি শুনতে পেয়েছিলাম তাহলে শুনতে পেয়েছিলেন তাই তো অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ রিডিং এ থ্রিলিং নোভেল এমনভাবেই জমে গেছিলাম যে শব্দটা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইনি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ব্যাখ্যাটা মন্দ নয় এক মুহূর্ত পোয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রেগি তার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল তারপর পেছন ফিরে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালো মসিয়ে মে আই নো কি চুরি গেছে খুব মূল্যবান জিনিস অবশ্যই তবে এর বেশি কিছু জানবার স্বাধীনতা আমার নেই ও রিয়েলি বেশ অস্থিরভাবেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রেগি এবারে তাহলে মিসেস ভান্দারলিনকে স্মরণ করা যাক আপন মনে বিড়বির করতে করতে মিস্টার পো হাত বাড়িয়ে দিলেন ঘন্টার দিকে বেশ ব্যস্ততার ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলেন মিসেস বান্দারলিন স্পোর্ট শুটে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে চেয়ারে আসন নিয়ে সুন্দর করে হাসলেন পোয়ের দিকে তাকিয়ে কি সাংঘাতিক ব্যাপার এ বাড়িতে রাতে চোরও ঢুকেছিল আমি তো ভাবতেই পারছি না তা পুলিশ কিছু করতেই পারল না আপনি যে পুলিশকে ভয় পান না তা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে আর ওরা যে পুলিশকে এ ব্যাপারে ডাকবে না তাও আপনার ভালো মতোই জানা ছিল এটা সতর্কতার ব্যাপার বাট মসি পোহ পুলিশকে ডাকা হবে এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার বাট ডিয়ার লর্ড ম্যাফেলকে টেনশন ফ্রি করার জন্য কি করতে পারি বলুন থ্যাংক ইউ মাদাম একটা কথা গতকাল রাতে ড্রয়িং রুমে আপনি ব্রিজ খেলেছিলেন শিওর খেলা শেষ হলে আপনারা মহিলারা সবাই চলে যান ইয়েস ডেফিনেটলি আমি জেনেছি একজন মহিলা আবার একটা বই সংগ্রহ করার জন্য ড্রয়িং রুমে ফিরে এসেছিলেন আপনি এসেছিলেন তাই না ইয়েস আমি প্রথমে ফিরে যাই প্রথম বলছেন এর কারণ কি বইটা নিয়ে আমি উপরে চলে যাই আমার ঘরে ডোরবেল প্রেস করে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছিল পরিচারিকা দরজা খুলতে লেট করছিল সে বেরিয়ে এলে আমি তাকে আমার হেয়ার কম করে দিতে বলি 
ও যখন আমার হেয়ার কম করে দিচ্ছিল আমি সিঁড়ির এক ধাপ ওপরে দাঁড়িয়েছিলাম দেন আই সি লেডি জুলিয়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছেন জিজ্ঞেস করতে বললেন একটা বইয়ের জন্য নিচে গিয়েছিলেন আমার কেমন অদ্ভুত মনে হলো হেসে কথাটা শেষ করলেও কথার ইঙ্গিতপূর্ণ সুর শুনে পুর মনে হলো মিসেস বান্দারলিন লেডি ক্যারিংটনকে মোটেই পছন্দ করেন না অল রাইট বুঝতে পারলাম আচ্ছা মাদাম ওপরে যাবার পর আপনার পরিচারিকার আত্মনাদ আপনি শুনতে পাননি রাইট এরম কিছু একটা শুনেছিলাম আমি আপনি নিশ্চয়ই তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ডেফিনেটলি করেছিলাম সে জানালো কীরকম একটা সাদা ভাসমান মূর্তি সে দেখেছিল সেই অদ্ভুত দৃশ্য থেকে ভয় চিৎকার করে উঠেছিল এই লিটারেট মেয়েদের কথা আর কি বলবো বলুন গতকাল রাতে লেডি জুলিয়ার পরনে কি পোশাক ছিল আপনার মনে আছে হ্যাঁ আপনি কি বোঝাতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি আমার সার্ভেন্টের হোয়াইট ড্রেস পরা লেডি জুলিয়াকে অন্যরকম মনে হয়েছিল বলছেন এই আর আলাদা কি এই সমস্ত মেয়েরা একটু সুপারস্টিসিয়াসই হয় আপনার এই পরিচারিকাটি কতদিন আপনার কাছে আছে বেশি দিন নয় ফাইভ মান্থস অনলি আপনার অনুমতি নেই তার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই আমি মিসেস বান্দালিনের চোখ একটু বড় হলো তবু তিনি শান্ত গলায় সেই অনুমতি দিলেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মিসেস বান্দারলিন আর আপনার সৌন্দর্যের মতোই আপনার ব্যবহারও মুগ্ধকর আমি প্রশংসা না করে আর পারলাম না থ্যাংক ইউ মিস্টার পোহ ফর ইউ স্পেশিয়াস কমপ্লিমেন্ট উইশ ইউ গ্রেট সাকসেস ঘর ছেড়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন পো আপন মনে বিড়বির করলেন সাকসেস আমি পাবো না তা আপনি নিশ্চিত জানেন সেই জন্যই সাড়ম্বরে সাকসেস কামনা করে গেলেন ভেরি নাইস কিন্তু ভুলে যাবেন না আমি আমি এরকুল পোহ মিসেস বান্দারলিনের ফরাসি পরিচারিকা মাদবায়জল লিওনিকে দেখা গেল দরজার সামনে কালো পোশাক আর কাঁচ ছোঁয়া ঢেউ খেলানো চুল তাকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছিল পো মনে মনে স্বীকার করলেন মেয়েটি রূপ আছে মুখে সলজ্জ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকতে ইতস্তত বোধ করছিল সে পো তাকে ঘরের ভেতর আসার ইঙ্গিত দিলেন এসো মাদমাজল ভয় নেই ধীর পায়ে মাদমায়জল রিওনি এসে বসলেন পোয়ের ঠিক উল্টো দিকে চেয়ারটায় তোমাকে দেখে মসিয়ে চার্লিলকে খুবই বেরসিক বলে মনে হচ্ছে আমার এবার লিওনি অবাক হয়ে তাকালো চোখ তুলে তুমি খুবই সুন্দর মসিয়ে চার্লিলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি দেখতে কেমন সে উত্তরে বলেছিল সে জানে না এবার লিওনির মুখে কথা ফুটল অবজ্ঞা স্বরে সে বলল হো ওই পাথরের মূর্তিটার কথা বলছেন ও জীবনে কোনো দিন কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়েছিল কি না তাই সন্দেহ বেচারাই বলতে হবে নিঃসন্দেহে সে অনেক কিছুই হারিয়েছে তবে মনে হয় এ বাড়িতে অনেকেই তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে কি বলো মসি আপনি কি বোঝাতে চাইলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না তাই কি হয় মাদমাজল তুমি ঠিকই বুঝতে পারছো তাহলে বলছি তোমাকে শোনো গতকাল রাতে তুমি শুনলাম ভূত দেখেছ কিন্তু যখন শুনলাম যে তুমি মাথায় হাত দিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলে তখন বুঝলাম কোনো ভূত দেখে তোমার ওই অবস্থা হয়নি বুঝলে লিওনি ভূত দেখে কোনো মেয়ে যখন ভয় পায় সঙ্গে সঙ্গে বুকে হাত দিয়ে কিংবা দু হাতে মুখ ঢেকে সে আর্তনাক করে ওঠে মেয়েদের ভয় পাবার ওটাই স্বাভাবিক ভঙ্গিমা কিন্তু তার হাত তার হাত যদি মাথার ওপরে দোকানের পাশে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে ওর ব্যাপারটা অন্য কিছু আমি বলতে পারি তোমার চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল আর তুমি দ্রুত হাত দিয়ে চুলগুলোকে ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে আমি ঠিক বলছি কি না এবারে তুমি বলো সত্যি করে বলো তো সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি অমন চিৎকার করে উঠেছিলে কেন আমি কিছু মিথ্যে বলছি না মসিয়ে পহ আমি সত্যি সাদা পোশাকে মোড়া একটা ছায়া মূর্তি দেখে আঁতকে উঠেছিলাম আপনি বিশ্বাস করুন মানমাজল আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো না তোমার এই কাহিনী মসিয়ে চার্লিলের কানে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে কিন্তু 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 আমি এরকম পোহ আমার কাছে সেরকম নয় 
সেটা তুমি আশা করি বুঝতে পারছ আসল কথাটা হলো একটা অপ্রত্যাশিত চুম্বন একটা অপ্রত্যাশিত চুম্বন তোমাকে চমকে দিয়েছিল আর তোমাকে চুমু খেয়েছিলেন মসিয়ে রেগি ক্যারিংটন তাই নয় কি এবার ঝকঝকে চোখে তাকালো লিওন ওর চোখ তার চোখে আটকে গেল বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না সে চোখ সরিয়ে মাথা নত করল ও মেয়েটির মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরে স্নেহার্দ কণ্ঠে বললেন একটা চুমুর ব্যাপার এমন কিছু নয় লিওনি তুমি ব্যাপারটা কি হয়েছিল আমাকে বলো সলজ্জ কণ্ঠে মুখ না তুলেই লিওনি বলতে লাগলো মিস্টার রেগি কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল আমি বুঝতে পারিনি আচমকা সে দু হাতে আমাকে ঝাঁপতে ধরে আদর করে চুল ঘেটে দিয়েছিল আমার আর কিছু করার ছিল না তখন রেগি বলে আমি বুঝতে পারিনি তাই ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম হ্যাঁ তারপর পরক্ষণেই স্টাডির দরজা খুলে বেরিয়ে সেক্রেটারি মিস্টার চার্লিন সিঁড়ির কাছে ছুটে আসেন আমি সিঁড়ির ওপরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম কেন চিৎকার করে উঠেছি আমাকে বলতে হলো ভূতের মিথ্যে কাহিনী বলে কোনো রকমের সামাল দিতে হলো আমাকে এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার সব ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল এতক্ষণে পো সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে লিওনের দিকে তাকালেন এবং বললেন দেখো মাদমাজল তোমাকে কোনো ঝামেলার সঙ্গে আমি জড়াতে চাই না তবে তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে চোরভ্যারি কাইন মাসিয়ে পোহ আপনার উপকার হতে পারে এমন যে কোনো কাজে আমি করব আপনি জাস্ট বলুন আমাকে তোমার ম্যাডামের ব্যাপারে কি জানো স্পেশাল কিছুই নয় মাসিয়ে তবে উনি যাদের সঙ্গে মেশেন তাদের একটা বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে আচ্ছা কিরকম ম্যাডামের বেশিরভাগ বন্ধুই সৈন্য বিভাগের লোক কেউ হয়তো নাবিক বা কেউ এয়ারফোর্সের আর নয়তো কেউ আর্মির এছাড়াও এখানে অনেকেই আসেন ম্যাডামের কাছে তারা যদিও বিদেশি তারা যদিও একটু চুপি চুপি আসেন আমার মনে হয় ম্যাডাম এখনো যথেষ্ট সুন্দরী কিন্তু তার বন্ধুরা তার সৌন্দর্যের ব্যাপারে একটু বেশি এক্সাইটেড বলে আমার মনে হয় এই সবই অবশ্য আমার ধারণা আমি নতুন এসছি এখানে কোনো গোপন কথা সেরকম ভাবে তিনি আমাকে বলেন না তার মানে তিনি নিজেই সবকিছু করতে চান তাই মসিয়ে ওয়েল আমাকে তো তুমি তাহলে সাহায্য করতে পারো বলুন মসিয়ে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব একটা কথা আমাকে বলো আজ সকালে তোমার ম্যাডামকে কীরকম মেজাজে দেখেছ তাকে খুবই খুশি মনে হচ্ছিল আমার এই খুশি খুশি মেজাজের কারণ কিছু বুঝতে পেরেছো তুমি না তেমন বিশেষ কিছু আমি দেখতে পাইনি তবে খুবই এক্সাইটেড ছিলেন তিনি কোনো ভিক্টরির আনন্দ যেরকম হয় তেমন হ্যাঁ মসিয়ে ঠিক এই কথাটাই আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম ধন্যবাদ মাদমাজল আপাতত এই পর্যন্তই লিওনি ঘর ছেড়ে চলে গেল বইয়ের মুখে আশা নিরাশা এবং চিন্তার ছায়া পড়ল তিনি ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন লেডি জুরিয়ার সঙ্গে কথা বলা বাকি সে কথা ভেবেই উত্তেজনা আর উদ্বেগ বাড়ছিল তার কি বলবেন তিনি কি শোনা যাবে তার মুখ থেকে এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন লেডি জুলিয়া গভীর দৃষ্টিতে তাকে নিরক্ষণ করার চেষ্টা করলেন পো বহু প্রত্যাশিত ওই মুখে আশার প্রতিশ্রুতি দেখতে চাইলেন তিনি কোনো ভূমিকা না করেই লেডি জুলিয়া বললেন গতকাল রাতে নাকি এই বাড়িতে চুরি হয়েছে হ্যাঁ ম্যাডাম সেই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে দু একটা কথা বলতে চাইছি হ্যাঁ লর্ড মেফিল্ড তাই বলছিলেন গতকাল রাতে আপনাদের ব্রিজ খেলার পর কি ঘটেছিল খুলে বলুন একটু আমাদের আর এক হাত খেলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার স্বামী বললেন তাহলে অনেক রাত হয়ে যাবে তাই খেলা ওখানেই শেষ করে দিয়ে আমরা শুতে চলে যাই দেন আমি যথারীতি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি হুম তারপর বলে যান প্লিজ ঘুমের আগে এই পর্যন্তই আমার মনে আছে তার চুরির ঘটনাটা কখন ঘটল আপনারা ওপরে চলে যাওয়ার একটু পরেই ও মাই গড তা কি জিনিস চুরি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে খুবই মূল্যবান জিনিস ম্যাডাম কিছু গোপন কাগজপত্র খুবই দরকারি 
অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আর্থিক মূল্য অনেক তার তাই বুঝি আচ্ছা ম্যাডাম আপনার সেই বইটার ব্যাপারে কিছু বলবেন আমার বই মিসেস ভান্দালিনের কাছে শুনলাম আপনারা তিনজন মহিলাই তাসের আসর থেকে উঠে যে যার ঘরে চলে যান আপনি খানিক পরেই অবশ্য একটা বই নেবার জন্য আবার নিচে নেবে আসেন ও হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছিলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘরে গিয়ে আপনি সরাসরি বিছানায় শুয়ে পড়েননি খানিক পরেই আবার ড্রয়িং রুমে ফিরে এসেছিলেন হ্যাঁ ঠিক বলেছেন সরি আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এবার তাহলে বলুন ড্রয়িং রুমে আসার পরে আপনি কোনো শব্দ শুনেছিলেন এই যেমন ধরুন কারোর ভয় পাওয়ার আর্তচিৎকার বা স্ক্রিমিং হ্যাঁ মানে ওরকম কিছু শুনেছি বলে মনে হয় না বাট আপনার তো শুনবার কথা ম্যাডাম ড্রয়িং রুম থেকে আপনি তো না শুনে পারেন না 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 মাথা দোলালেন লেডি জুলিয়া এবং জানালেন যে সে কিছুই শুনতে পাননি পো শীতল চোখে তাকালেন কোনো উত্তর করলেন না লেডি জুলিয়া আশা করেছিলেন পো কিছু বলবেন কিন্তু তাকে নীরব থাকতে দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন এবং বললেন তাহলে এখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিসের ব্যবস্থার কথা বলছেন ম্যাডাম চুরি যাওয়া জিনিসটার উদ্ধারে পুলিশ নিশ্চয়ই কিছু করছে না ম্যাডাম এ কেসে পুলিশ ডাকা হয়নি আমার উপরেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পয়ের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন লেডি জুলিয়া বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে কেমন কঠিন হয়ে উঠল তার মুখভাব তাহলে আপনি তো বলতে পারেন কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি ম্যাডাম অ্যান্ড আমি আসার নেই তো চোরকে ধরার ব্যাপারে না ম্যাডাম কাগজপত্রগুলো উদ্ধার করাই আমার আসল উদ্দেশ্য হ্যাঁ সেটা হওয়াই ভালো আচ্ছা আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে মসিয়ে পৌ না ম্যাডাম আপনাকে আর কষ্ট দেবো না থ্যাংক ইউ চেয়ার ছেড়ে উঠে সরাসরি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন লেডি জুলিয়া পো ধীর পদক্ষেপে ফায়ার প্লেসের দিকে এগিয়ে গেলেন লেডি জুলিয়ার বলে যাওয়া কথাগুলো নিয়েই তিনি মনে মনে নাড়াচাড়া করছেন ঠিক এমন সময় জানলা পথে ঘরে ঢুকলেন লর্ড মেফিল কত দূর এগোলেন মিস্টার পো খুবই আশাব্যঞ্জক লর্ড মেফিল্ড আমার তদন্তের কাজ ভালোভাবেই এগুচ্ছে পোয়ের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না লর্ড মেফিল্ড তিনি আরও বেশি যেন কিছু আশা করেছিলেন পোয়ের মুখভাব তার কাছে স্পষ্ট নয় তার মনে হলো পোকে তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না লর্ড মেফিল্ডকে উদ্দেশ্য করে পো আবার বলে উঠলেন ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম আপনার অতিথিদের অসুবিধায় জানানোর ব্যবস্থা করা যায় তা করার অসুবিধা বিশেষ হবে না মনে হয় আমার লন্ডন যাওয়ার একটা অজুহাত দেখানো যেতেই পারে তাহলে মনে হয় অতিথিরা এখান থেকে চলে যাওয়ার কথাই ভাববেন তাহলে সেই রকমই একটা ব্যবস্থা করুন এটা একটা ভালো ব্যবস্থা মনে হয় আমার কেউ অসম্মানিত বোধ করবে না এতে ওকে দেন অ্যাজ পার ইউ অ্যাডভাইজ আমি সেই রকম ব্যবস্থাই করছি একটু ইতস্তত করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মধ্যাহ্ন ভোজের পরেই অতিথিরা বিদায় নিতে শুরু করলেন বাড়ির সামনে দুটো গাড়ি দাঁড় করানো ক্যারিংটনরা যাবেন তাদের নিজস্ব মারিস গাড়ি করে লর্ড মেফিল্ডের রোলস তৈরি রয়েছে মিসেস ওয়ান্ডারলিন এবং মিস ম্যাকেটার জন্যে তারা যাবেন ট্রেনে তাদেরকে স্টেশন পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়ার জন্যেই গাড়ির বন্দোবস্ত পো হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে অতিথিদের বিদায় পর্ব দেখছেন বিদায় নেওয়ার সময় মিসেস ওয়ান্ডারলিন লর্ড মেফিল্ডকে বললেন এরকম একটা অকওয়ার্ড সিচুয়েশনে আপনাকে রেখে যেতে আমার খুব খারাপ লাগছে আই হোপ এভরিথিং উইল বি সলভ সুন লর্ড মেফিল্ডের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তিনি রোলস গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন মিসেস ম্যাকেটটাও হল থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করলেন লিওনি ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিলেন হঠাৎ সে দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো হল ঘরে ম্যাডামের ড্রেসিং কেসটা গাড়িতে তুলতে ভুল হয়ে গেছে দ্রুত খোঁজাখোঁজির পর্ব শুরু হলো মিনিট খানেকের মধ্যেই অবশ্য লর্ড মেফিল্ড কেসটা খুঁজে পেলেন একটা পুরনো আলমারির আড়ালে তুলে দিলেন লিওনির হাতে খুশি হয়ে সে ছুটল গাড়ির দিকে খানিক পরেই গাড়ির জানলায় মাথা বাড়িয়ে মিসেস ওয়ান্ডারলিন চিৎকার করে ডাকলেন লর্ড মেফিল্ডকে 
গাড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন লর্ড মেফিল মিসেস ওয়ান্ডারলিন সাথে সাথেই জানলা গলিয়ে একটা খাম তার হাতের দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন তিনি যাতে এ চিঠিটা তার পোস্ট ব্যাগে রেখে দেন শহরে গিয়ে পোস্ট বক্সে ফেলতে তিনি বারবার ভুলে যান তার চিঠি দিনের পর দিন ব্যাগেই পড়ে থাকে ওপাশে স্যার জর্জ ক্যারিনটানও তার গাড়িতে ওঠার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন রেগি গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে সহসা লেডি জুলিয়া পোর দিকে এগিয়ে গেলেন মৃদুস্বরে বললেন মসিপো আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই লেডি জুলিয়া তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন একটি ছোট্ট ঘরে নিজেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সম্মোহিতের মতন দাঁড়িয়েছিলেন মিস্টার পো লেডি জুলিয়া তার দিকে ফিরে বললেন আপনি যা বললেন তা কি সত্যি মানে লর্ড মেফিল্ডের কাগজপত্রগুলো কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ ম্যাডাম ওগুলো খুবই দরকারি আচ্ছা সেগুলো যদি তাকে দেবার জন্য আপনার হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে বলুন আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন না রাজি পো কোনো উত্তর দিলেন না কেবল আরও কিছু শোনার অপেক্ষায় থাকলেন একটাই শর্ত বলুন আপনি রাজি চোরের নাম পরিচয় কিছুই প্রকাশ করা চলবে না বুঝতে পারলাম কিন্তু কাগজগুলো কখন ফেরত পাওয়া যেতে পারে ম্যাডাম বেলা বারোটার মধ্যে অবশ্যই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কিন্তু আপনাকেও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এ ব্যাপারে কেউ কিছু জানতে পারবে না হ্যাঁ ম্যাডাম আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তাহলে সেই মতোই ব্যবস্থা করা হবে কথা শেষ করে লেডি জুলিয়া দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং পরমূর্তেই গর্জন তুলে মরিচ গাড়িটা বেরিয়ে গেলেন পো ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলতে চলতে স্টাডিতে এসে ঢুকলেন লর্ড মেফিল্ড সেই ঘরেই ছিলেন মুখ তুলে পোয়ের দিকে তিনি তাকালেন পো এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন আপনার জন্য একটা সুখবর নিয়ে এলাম লর্ড মেফিল্ড আপনার কেস শেষ হওয়ার মুখে তিনি জানালেন একটু আগেই লেডি জুলিয়ার সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছে তিনি তাকে সব খুলে বললেন হতবম্ব হয়ে রইলেন লর্ড মেফিল্ড ব্যাপারটা কি হলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না না পারার তো কিছু নেই লর্ড লেডি জুলিয়া পরিষ্কারই জানিয়ে গেলেন যে কে বা কারা এই নকশাগুলো চুরি করতে পারেন তার মানে আপনি বলছেন যে লেডি জুলিয়া নকশাগুলো চুরি করেননি অফকোর্স নট লর্ড মেফিল্ড কিন্তু তিনি যখন সেগুলো ফেরত দেবার প্রস্তাব করেছেন তখন ধরে নেওয়া যাক না চুরিটা করেছে তার নিজের লোক কেউ হয় তার স্বামী নয়তো তার ছেলে কিন্তু ওদিকে দেখা যাচ্ছে স্যার জর্জ আপনার সঙ্গে টেরেসে ছিলেন তাহলে আসুন গতকালের ঘটনাগুলো আবার নতুন করে সাজিয়ে দেখা যাক গতকাল রাতে খেলা শেষ করে উঠে লেডি জুলিয়া তার ঘরে চলে যান খানিকাকেই ওপরে উঠে এসেছিলেন রেগি কিন্তু লেডি তাকে ঘরে দেখতে পেলেন না ছেলের খোঁজ নিতে তিনি তখন আবার নিচে আসেন কিন্তু সেখানেও সে ছিল না রাত শেষ হলেই তিনি চুরির ঘটনার কথা জানতে পারেন আর শুনতে পেলেন জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার ছেলে জানিয়েছে রাতে সে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি স্বভাবতই তিনি বুঝতে পারেন তার ছেলে মিথ্যে কথা বলেছে ছেলের অনেক ব্যাপারে তিনি জানতেন বিশেষ করে তার টাকার অনটনের বিষয়টা টাকা পাবার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এদিকে তিনি এও লক্ষ্য করেছেন মিসেস ভান্ডারলিনের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে সব মিলিয়ে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান লেডি জুলিয়া মিসেস ভান্ডারলিনের ফাঁদে পা বাড়িয়ে রেগি তারই প্ররোচনায় নকশাগুলো চুরি করেছে লেডি জুলিয়া আসক্ত হল নীতিভ্রষ্ট নন তিনি স্থির করেন ছেলেকে চাপ দিয়ে নকশাগুলো উদ্ধার করবেন এবং যথাস্থানে ফেরত দেবেন এ তো একটা কল্প কাহিনী হয়ে যাচ্ছে মিস্টার পু বাস্তবে এরকম ব্যাপার একবারেই অসম্ভব সম্পূর্ণ অসম্ভব আপনি ঠিকই বলেছেন লর্ড মেফিল্ড সত্যি অসম্ভব তবে লেডি জুলিয়া এরকমই ভেবেছেন তিনি জানেন না রেগি গতকাল রাত্রে ঘরে উপস্থিত না থাকলেও সে নকশাগুলো চুরি করেনি আমি এরকম পোহক আমি জানি সে কোথায় ছিল তখন সে মিসেস ভান্ডারলিনের ফরাসি পরিচারিকার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিল কমপ্লিটলি রাবিশ কেসটা যেখানে ছিল সেইখানেই রয়েছে কেস 
শেষ হয়ে গেছে লর্ড মেফিল্ড সমাধানটা এরেকুল পোহর হাতের মুঠোয় আপনি আমাকে নেহাত একজন হাতুড়ে বিদ্যে ভেবে রেখেছেন তাই গতকাল আপনাকে যখন বলি যে নকশাগুলো কোথায় আছে আমি জানি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছেন না যে সত্যি ঘটনাটা আমি জেনে গেছি তাহলে নকশাগুলো কোথায় বলছেন না কেন সেগুলো হাতের নাগালেই রয়েছে লর্ড মেফিল্ড আপনার পকেটেই পাওয়া যাবে লর্ড মেফিল্ডের মুখ থেকে কথা সরল না তিনি থ হয়ে রইলেন কিছু সময় পরে সম্বিত ফিরে এলে তিনি বললেন আপনি কি কি সব বলছেন হ্যাঁ বলছি আমি যা জানি তাই বলছি একদম গোড়ায় আপনার কথা থেকেই আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলাম আমাকে চিন্তা করতে হয়েছিল আপনার কথাটা দূরের জিনিস আপনি ভালো দেখতে পান না তাই যদি হয় তাহলে একটা ছায়ামূর্তি জানলা টপকে চলে গেল আর আপনি সেটা দূর থেকে কি করে দেখলেন এ সমর্থনযোগ্য যুক্তি আপনি বারবার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বটে আমি সব যুক্তি খণ্ডন করা সত্য কিন্তু কেন আপনি এই কাজ করেছেন স্যার জর্জ তখন আপনার সঙ্গে টেরেসে পায়চারি করছেন মিসেস ওয়ান্ডারলিন তখন ওপরতলায় আর রেগি ক্যারিংটন সে তখন সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ফরাসি পরিচারিকাটির সঙ্গে মিসেস ম্যাকেটটা তার ঘরে নিদ্রামগ্ন তার নাক ডাকার শব্দ বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছিল পাশের ঘরটাই গৃহকর্তার এই হল সমগ্র দৃশ্যপট ছেলেকে ঘরে এবং নিচে কোথাও দেখতে না পেয়ে মিসেস ক্যারিংটন ভেবে নিয়েছেন যে তার ছেলেই অপরাধী এর পরও দুটি সম্ভাবনা সূত্র পাওয়া গেল এক হলো হয় চার্লির নকশাগুলো নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছেন অথবা আপনি যখন ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ডেস্কের ওপরে রাখা নকশাগুলো তখন একমাত্র আপনার পকেটেই যাওয়া সম্ভব চার্লিলের নির্দোষিতার ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন কিছু করার ইচ্ছে থাকলে আগেই সে প্ল্যানগুলো নকল করে রাখতে পারত কেউ তা টেরও পেত না কাজেই নকশা সে নেয়নি তাহলে এবার আর কিছু অপরিষ্কার রইল লর্ড মেফিল্ড ছায়ামূর্তির ব্যাপারে আপনি যেভাবে বারবার জোর দিয়েছিলেন চার্লিলের নির্দোষিতার ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়তা জাহির করেছেন এই সব কিছুই ছিল অস্বাভাবিক এবং বিষয়গুলি আমাকে খুঁটিয়ে বিচার করতে হয়েছে তবে এই চুরির মোটিভ আবিষ্কার করতে আমাকে যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়েছে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না যে আপনি নকশাগুলো নিজে চুরি করলেন কেন আপনি যে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তা আপনার কথাতেই প্রকাশ পেয়েছিল আপনি আগাগোড়াই চেষ্টা করেছেন যাতে কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তি সাজা না পায় এমন একজন সজ্জন ব্যক্তি নকশা চুরি করেছে কোনো গুঁড়ো কারণ ছাড়া এমন ঘটনা তো ঘটতে পারে না আর তাছাড়া এই চুরির ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির পদও বিঘ্নিত হওয়ার একটা বড় সম্ভাবনা রয়েছে সব মিলিয়ে একটা নিদারুণ গোলকধাঁধা যাই হোক শেষ পর্যন্ত এই অবিশ্বাস্য ঘটনার উত্তরটা আমি পেয়ে গেলাম কয়েক বছর আগের একটা ঘটনার মধ্যেই তা গুপ্ত ছিল সেই সময় ক্ষমতার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার গোপন বোঝাপড়ার ব্যাপার নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার ইতি টানবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বাধ্য হয়ে আলোচনার সত্যতা অস্বীকার করতে হয়েছিল আপনাকেও সত্য গোপন করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে হয়েছিল আসলে আপনার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলোচনা হয়েছিল এবং বিষয়টা আমার অনুমান যদিও কোনো চিঠিতে উল্লেখ ছিল তবু জনগণের স্বার্থেই আপনাকে পরবর্তীকালে তা অস্বীকার করতে হয়েছিল ফলে ওই চিঠিটা হয়ে দাঁড়ালো আপনার মিথ্যাচারের প্রমাণ যা ভবিষ্যতে আপনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিষ্ঠ হলে যে কোনো মতলববাজ লোক অমুক অস্ত্র হিসাবে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে আমার ধারণা আপনি সেই চিঠির সন্ধান পেয়ে গেছেন এবং তা আছে কোনো বিদেশি সরকারের হাতে আপনার হাতে বোমারু বিমানের নকশা আছে জানতে পেরে সেই বিদেশি সরকার এখন চিঠিটাকে অস্ত্র হিসাবে তুলে ধরেছে আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছে বোমারু বিমানের নকশাগুলো তাদের হাতে তুলে দিলে বিনিময়ে চিঠিটা আপনাকে তারা ফেরত দেবে এর পরেই আসছে ওই সন্দেহভাজন মহিলার প্রসঙ্গ এখানকার পার্টিতে তাকে সামিল করার জন্য যে যুক্তি আপনি দেখিয়েছেন তা হাস্যকর রকমের দুর্বল তাকে ফাঁদে ফেলার যে কৌশলের কথা আপনি বলেছেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো পরিকল্পনা যে আপনার ছিল না সে কথা আপনি নিজে মুখেই স্বীকার করেছেন ভদ্রমহিলাকে এখানে আহ্বান করার সত্য কারণটা ছিল গুপ্ত 
এবং এই গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই চুরির পরিকল্পনাটা আপনাকে নিতে হয়েছিল কিন্তু চুরির ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য টেরেসে চোরকে দেখতে পাওয়া শার্লিলকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য তার হয়ে সাফাই গাওয়া ইত্যাদি যে সমস্ত যুক্তি আপনি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন তার প্রত্যেকটি অবিশ্বাস্যভাবে দুর্বল চার্লিলের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার ঘটনাটা ঘটেছিল দৈবাত্ম সে বাইরে না এলেও নকশাগুলি চুরি ঠিকই হতো কেননা ঘরের ভেতরে ডেস্কটা জানলার ধার ঘেসিয়ে এমনভাবেই রাখা হয়েছিল যে চার্লিলের অসতর্ক মুহূর্তে জানলা পথে হাত কলিয়ে নকশাগুলো চুরি করা চোরের পক্ষে এমন কিছু ইম্পসিবল হতো না কিন্তু চোরের হয়ে কাজটা একদম সুচতুরভাবে আপনি করেছিলেন ডেস্কের সামনে গিয়ে সবার অলক্ষে নকশাগুলো তুলে নেন এবং পূর্ব আয়োজিত পরিকল্পনা মতো সেগুলো চালান করেছিলেন মিসেস ওয়ান্দারলিনের ড্রেসিং কেসের মধ্যে এর বিনিময়ে বিদায় নেবার প্রাককালে তিনি সেই বিপজ্জনক চিঠিটা নিপুণ অভিনয়ের আড়ালে আপনার হাতে তুলে দিয়ে যান সকলে দেখতে পেল তার একটা চিঠি আপনার মেলব্যাগে পোস্ট করার জন্য দিয়ে গেলেন দীর্ঘক্ষণ একটানা কথা বলার পর পনিরব হলেন সম্মোহিতের মতন কেবল তার ব্যাখ্যা শুনে গেছেন লর্ড মেফিল্ড এরপর তিনি বলে উঠলেন মসিপো আমি স্বীকার করছি আপনার অসাধারণ বিচক্ষণতা আর জ্ঞান সম্পূর্ণ আপনাকে আর একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করব আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এবং এবং সততার সঙ্গে বিশ্বাস করি দেশকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য আমার প্রয়োজন আছে এই কথা মাথায় রেখে আর আমার পতন রোধ করার উদ্দেশ্যে একটা চতুর চালাকির আশ্রয় নিয়ে বোমারু বিমানের নকশাগুলো হাত ছাড়া করতে পেরেছি আমি জানি বিদেশি শক্তির কাছে এই নকশা ব্যর্থ বলেই প্রমাণ হবে একজন যথার্থ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাজই আপনি করেছেন লর্ড মেফিল্ড আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার এ কথা আমি ভুলে যাইনি মোটেও প্রযুক্তিগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন যে একটা গোটা প্ল্যানকে দুর্বোধ্যভাবে ব্যর্থ করে দিতে পারে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার তা ভালোই জানেন আমার বিশ্বাস আপনার এই চতুর চালাকি উভয় বিশ্বেরই মঙ্গল সাধন করবে দেশের স্বার্থ রক্ষার ভার কেবলমাত্র উচ্চপদস্থ মন্ত্রী বা রাজার হাতে নয় থাকে আপনার আমার মতন সাধারণ প্রত্যেক নাগরিকের হাতে এবার আপনি ঠিক করুন দেশকে কোন পথে চালিত করবেন আপনি শুনছিলেন আজকের গল্প মাদাম আঘাতা ক্রিস্টির দ্য ইনক্রেডিবল থেফ্ট আজ গল্প পাঠে রেজ এরাকুল পোয়ের চরিত্রে শুভম লর্ড মেফিল্ডের চরিত্রে অনির্বাণ স্যার জর্জ এবং চার্লিলের চরিত্রে সুমন রেগির চরিত্রে ঋষিকেশ মিসেস ওয়ান্দারলিনের চরিত্রে পিয়ালি লিডি জুলিয়া এবং ম্যাকেটার চরিত্রে নেহা লিওনির চরিত্রে শ্রীলেখা আজ গল্প পরিচালনায় সুমন গল্পের সাউন্ড মাস্টার মিক্সিং এবং বিজিএমএ রেজ পোস্টার ডিজাইনিংয়ে রেজ শব্দ গ্রহণ এবং টিম ম্যানেজমেন্টে ঋষিকেশ শেষ হলো আজকের পরিবেশনা আজকের গল্পটা আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা জানাতে ভুলবেন না আমাদের কমেন্ট বক্সে এছাড়াও আপনারা ইমেল আইডিতেও পাঠাতে পারেন আর ইমেল আইডিটা পেয়ে যাবেন আমাদের নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে পর সপ্তাহে ফিরে আসছি তাহলে একদম অন্যরকম একটা গল্প নিয়ে টেল দেন সবাই ভালো থাকুন আর গুড নাইট